ተነስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል ላለፉት 3 ወራት የአይቱን ፕሮግራሞች ይዘን እናንተ ጋር ቀርበን ተመዝነን ተገምግመን ተቆንጥጠን ይስተካከል ተብለን ብዙ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ አቀርበንላችኋል የቀረቡት ላይ ደግሞ ስሜታችሁን አጋርታችሁናል ይሄ ቢሆን ያብስተካከል ይያላችሁ ብዙ ሐሳብ ሰጣችሁን በየለቱ ፕሮግራሞቻችን እንዲያድጉ ትልቅ ሚና ተጫውታችኋል ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ መጠናቀቂያ ምክንያት በማድረግ ነው ዛሬ ብቻየን መሰየሜ እንዴት ነበሩ የነበሩን ቆይታዎቻችን መልስ ብላችሁ እናንተ ምንድታያችሁ አዲሱን ምዕራፍ እስከምን ጀምር ደግሞ በልዩነት መታረም አለበት ይሄኛው አብራችሁ ሊቀጥል አይገባም የምትሉትንም የማየት እድል እንዲኖራችሁ ዛሬ የተውስታ ፕሮግራሞቻችንን በጥቂቱ ለናሳያችሁ ነው የመጣነው ባለፉት 3 ወር ከ15 ቀናት ወደ 14 ፕሮግራሞች እናንተ ጋር ይዘን ቀርበን እነዚህ ፕሮግራሞች እንዲህ ናቸው እንዲህ አብይደረጉ እንዲህ ቢሆን ይያላችሁ ከእናንተ ጋር የቆያችሁባት የቆየን ባቸው ፕሮግራሞች ምን ይመስላሉ ቀንጭብ ቀንጭብ አድርገን እናሳያችኋለን በዚህ ነው ዛሬ ቆይታ ምን አድርገው አዲሱን ምዕራፍ እስከምን ጀምር ደግሞ በልዩነት መታረም አለበት ይሄኛው አብራችሁ ሊቀጥል አይገባም የምትሉትንም የማየት እድል እንዲኖራችሁ ዛሬ የተውስታ ፕሮግራሞቻችንን በጥቂቱ ለናሳያችሁ ነው የመጣነው ቀሪ ፕሮግራሞችስ ምን ይመስሉ ነበር ደግሞ እነሱን በትንሹ ልጋብዛችሁ Facebook Facebook የሚሏቸው ሰዎች አሉ የተመረሩት ያወጡለት ነው ግን Facebook ዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ በቢዝነስ ሰዎች በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችን ለመቅረፍ በሚንቀሳቀሱ ሁሉ እንደ ትልቅ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ሆኖ ያገለገላለ መረጃዎችን በቀላሉና ፈጣን በሆነ መንገድ ከማግኘት አንጻር በጣም ዘርፈ ብዙ ፕሮሞሽን ላይ በመጣ ማለት ነው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች አሉትና ጉዳቱን የዛን ያህል ማለት ነው ሜቲ ተጠቃሚን አተሸልም አለች ኦነት ነው ለተ ፌስቡክ እንግዲህ ለአፍሪካውያን ትልቁ የነጻነት መድረካቸው ነው መነጋገሪያቸው ነውና እንግዲህ የምታዩት ነው አፍሪካ ውስጥ አስር በመቶ የሚሆነው ማህበረሰብ ኦልሞስት ወደ በከተማ የሚኖረው ማህበረሰብ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ነው ከዛው ውስጥ ደግሞ 94.7 በመቶ የሚሆነው ሰው ደግሞ ፌስቡክ ላይ ነው አክቲቪስት የሆነ ሰው ነውና እንግዲህ እንደምታዩት ነው በየጊዜው ከመረጃ ለውጡ ከእውቀት ሽግግሩ ባለፈ በጓድራጎት ማህበራቶች ቋቋምበታል ብዙ ነገር ኢምፕሩቭ ያደርጋልና ምንም ጥያቄ የለም ጥሩነቱ ላይ በብዛት እኛ ሀገር ውስጥ ከተጀመረ በኋላ ወደ አሉታዊ ጎኖች የሚሄዱባቸው ሁኔታዎች አሉ። ያንን እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ሰው ሰው እንደመሆናችን መጠን ለበጎ ነገር ብንጠቀምበት ትልቅ ደረጃን እናመጣበታለን ሀገራችንን ታርጋለች ሰላም ይሆናል ፍቅር መከባበር ይሄ ወንድማማችነት ተማማችነት መንፈስ በደም ቢዳብራል በስራቱ ከተጠቀምንበት ማለት ነው። እርዳታ በትፈልግ በፌስቡክ ቀላል ነው። ፋይናንሻልም ቢሆን በአድቫይዝ ምክርም ቢሆን ከተለያዩ ፕሮፌሽናሎች ጋር ማለት ኮመን የሆነ ግራውንድ ካላቸው ሰው ጋር በቀላሉ ተገናኝተሽ ይሄ ኤክስፒሪያንስ ሼር ማድረግ ሰው ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥንም ወይም ሬዲዮ የሚሰማበት ጊዜ ላይ ኖሮ ይችላልና እዛ ቁጭ ብሎ የሚያቸው ነገሮች ግን ከመላው ዓለም ነውና ጥሩ ነገሩ ጎልቶ ይታያል በርግጥ ምናልባት አሁን አንድ ፌስቡክ ራሱ ያጠነው ጥናት አለ አንድ የሬዲዮ ተቋም 50 ሚሊዮን የሚሆኑ አድማጮችን ለማግኘት 38 አመት ጊዜ ወስደበታል በተመሳሳይ አንድ ቴሌቪዥን ተቋም 50 ሚሊዮን የሆኑ ተመልካቾችን ለማግኘት 13 አመት ወስደበታል እኛ ሀገር ደሞ እኛ ሀገር ደሞ ሶሻል ሚዲያ 50 ሚሊዮን የሚሆኑ ተጠቃሚዎችን ለማግኘት 4 አመት ጊዜ ነው ወስደበት አጠቃላይ ማለት ነው ፍጥነቱን ተወዳጅነቱን ስታስቡ ከምን ጋር ታይዞ ነው ከመረጃ ጋር ታይዞ ነው ያሉት መልካም ነገሮች ከጉዳቱ ስለሚበልጥም ነው ማዝናናቱ እንዳለው ማዝናናቱ ማለት አሁን ከፍ ያለ ማረክ ስናሰላለት እኮ ነው ሰዎች በጎ ስራ ቢሰሩበት በጎ ምንድነው ምንም ቀርቶ እኮ ሰው ራሱ ራሱ ነው ነው መገኘት በራሱ ቀላል ነገር አይደለም ራሴ ሆነኝ ስሜቴን ያጋራውት ሰው ኢትዮጵያዊነን ዝም አንባባለም ለምሳሌ ለቅሶ መደራረሻችን እኮ ነው ደስታ መካፋያችን ነው እንደ ድሮ ሰርጋል ጠራሃኝም ይሄ ለምን ነው ሳላይክ ነው የምትባባለውና ይሄንን ራሴ ነው እኔ ራሱ መገኘቴ በነጻነት የራስሽን አሳም ማስተላለፍ መቻለሽ ነው ራሱ እያደግንበት የመጣነውን ባህላችን የተወሰነ መልኩ በተወሰነ መልኩ አስቀርቶታል ይሄ የኛ ባህላችን አለ በቃ ወደ ጓዳ ግቡ አትናገሩ ጮክ ብሎ መናገር እንኳን የማይፈቀድበት ባህል አለ ለሴቶች በተለይና ያ በቃ የነጻነት መድረክ ነው ማንንም ሰው ተነስቶ ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ፌስቡክን ሲመሰረት እኮ አንድ በቃ ፈጣን የመረጃ መንገድ ነው ኦነትም ይሁን ውሸትም ይሁን ሁለቱን ማግኘት ለምን ያ ነገር አሁን ውሸትም ነገሮች እኮ ብዙ ጊዜ ፖስት ይደረጋሉ ግን ለምን ሆኖ ብለ ስታስቢ 
ሳይድ አላቸው በቃ ሰው ለምን ወደ እዛ ፎከስ ያረጋል ብለስ ታስብ ደሞ በቃ ተጠይቅ ያለሽ ወደኛ ሀገር ሚዲያ ውስጥ መጫለሽ ምንድነው ሚዲያዎቻችን የሚያስተላልፉት ነገር አክቲቭ አይደሉም ኦነታው ምን ያህል ሚሊዮን ነገር ስታስብ ሰው በቃ ያን እንትቶ ወደዚህኛ ይመለከታል እንዳልኩሽ በአራት አመት ውስጥ 50 ሚሊዮን ተጠቃሚ ማግኘት ማለት በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ትልቅ ጄነሬሽን መፍጠር ማለት ነውና ይሄ ከሚዲያውም ድክመት አንጻር ነው ሰው በቃ ወደዛ ፎከስ ያረጋል ውሸትም ነገር ሲሆን ደሞ ቁጡ ለሽ እንግዲህ ወነተኛው ነገር ስኪመጣ ተጠብቅ ያለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ፐርስፔክቲቭ አለ። አንድ ሚዲያ ነገሮችን ሚዘግብበት ፐርስፔክቲቭ አለው። መጀመሪያ የተቀመጠለት። እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ ያለው። እኛ ሀገር ላይ ሆነ። ፌስቡክም ራሱ ጥራቶች አሉት። የውጪ ዓለም ላይ እንደዛ ነገር የለም። ምክንያቱም የብሮድካስት ሚዲያዎችን ፕሪንት ሚዲያና ኦንላይን ሚዲያ ተመሳሳይ ሌቭል ላይ ነው ያሉት። እኛ ሀገር ጋር ደሞ በጣም ትልቅ ልዩነት አላቸው። ነገር ቋንጣ ከሆነ በኋላ የሚያደርሱ ሚኒስትሪ ሚዲያ አለ ለመጠበቅ ሰው ፌስቡክ ላይ ጥገኛ ሆኖ አለ አዎ በጅ ነው የሚያገኘው እጁ ላይ ነው ሞባይል እጁ ላይ ነው ፈጣን ነው ወዲያውን ሰው ይልክለታል ጓደኛው ነው እኮም ይልክለት ጓደኛው ደግሞ ያምናል ስለዚህ መረጃው ልክ ነው ብሎ ያምናል ውሸቶች አሉ በጣም ብዙ ውሸቶች አሉ እነሱ ያው ቀድም እንዳወረን የትምርት የውቀት የማህበረሰብ ንቃት እንደገና ደግሞ እንዲያለ መድረኮችን ሁሉ በመነጋገር ማበረሰውን መቀየር ይሄ ሚዲያም ሌላው ሚዲያም ስለሚጠበቅበታል ይሄ አሁን በቃ ትልቅ የሆነ የቢዝነስ መንገድ ነው በደም ገንዘብ ያስገኛል ገንዘብ ያስገኛል ስለዚህ ሰው በራሱ አካውንት አንድ ማይታወቅ ሰው የራሱን አካውንት ከፍቶ ይፈልገው ነው ያለ ነገር ቢጽፍ ብዙ በሻላው አቀማ አክቲቭ ቢሆን እንደሚጠብቀው ገንዘብ ላገኝበት አይችልም ጥሩ መክበር አይችልም ጥሩ አይችልም አይችልም አሁን በቃ ቢዝነስ ነው ነገሩ አንድ ታዋቂ ሰው የሆነ ሰው ፕሮፋይል ልታስቀምጭ ሳቡ በጣም አክቲቭ ይሆናል በዛ ልክ ደግሞ ገንዘብ ታገኝበታለሽ ጎግል ይከፍላል ጎግል ይከፍላል የጎግል ማስተዋቂያዎች በጎን በኩል ስለሚሄዱ ጎግል የሚከፍለው ላይክ እና ኮሜንት ባረገልስ ሰው ሳይሆን ምን ያህል ሰው ተመለከተው በሚለው ነው ያ ትልቅ ቢዝነስ ነው ግንኛ ሀገር ግንኛ ሀገር ሰው ፌስቡክ እየተጠቀመ ገብ ያገኛል ወይ ነው አያገኝም አሁን አንተ ተጠቀማለሽ በደም ግን ያገኘሽ ነው ወይ ነው አ በትልልኖች ሰዎች በደም ብር ይሰሩ አሉ እሱም ነው አሁን ብር መስሪያ ነው ምን አለበት አንድ ደሃ ወዳጄ አንድ ደሃ ጎረቤት ይጣቀምበት ብሎ እንዳይተው ደግሞ ያን ያህል እዛ ውስጥ የሚመለከተው ነገር ሁሉ እሱ ሐሳብ ያሉ ነው ቀርቦ ሲመጣ ሌላ ችግር ነውና በጣም ብር የሚሰሩ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ ትልልቅ ስም ያላችሁ ታዋቂ ሰዎች በስማቹ ይሄ ነገር ሲደረግ አንድም ለጥፋት ብቻ ሳይሆን ያ ሰው ገንዘብም እየሰራበት ጭምር ነው ገንዘብ መስራቱን በመቀወም ብቻ ሳይሆን ሌላ በጣም ብዙ ጣጣዎች ይዞ ይበት ይመጣ ግንኙነቱ ላይ የቢዝነስ ማንነቱ ላይ ምክንያቱም ሻርቀው ስለሚያስከትል ነው ያስብላል አሁን ይሄ ሰው እሱ ነው እየተባለ ታስቦ ባህል የገብረ ስላሴ ያን የሚያክል ታላቅ ኢትዮጵያዊ ታላቅ የዓለም ማንነት ያዘው ሰው ኤፍሬም ታምሩ ነ ሰለሞን በጋለ እና በጣም ትልልቅ አርቲስቶች ሙዚቀኞች ታዋቂ ግለ ሰዎች የነሱ ፕሮፋይል በማድረግ በታዋቂ ሰዎች ስም ፎቶ ፎቶቸውን አድርገው ከቢዝነስ ከሚሰሩ ሰዎች በተሻለ ደግሞ በራሳቸው ፕሮፋይልና በራሳቸው ማንነት ከነሱ በላይ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ የሚያገኙ ሰዎች መመልከት አለ ሁሉ ነገራችን አቋራጭ ሆኖ አይደለ የቸገረ ይሄ ባቋራጭ መንገድ ገንዘብ ሜክ ሊያረጉ ይችላሉ ሊሰሩ ይችላሉ እኔ ማልደግፈውና ማልቀበለው ሐሳብ ምንድነው የሌለኝን ስብና የሌለኝን ፐርሰናሊቲ በኔጌቲቭ ተቀይሮ አቋራጭ ማሚቆርጠው ነገር አለ ማያትነት እኮ አለው አቋራጭ ነው ሁሉ ነው ክሬቲቪቲ ጉዳይ ነው ክሬቲቪቲ ጥሩ ነገርም መጥፎ ነገርም አለ በቃ ምንም ነገር በጎጎንም መጥፎ ጎንም እንዳለ ሁሉ ያም ራሱን ይቻል ነገር ነው የሰዎችን ጽፍ እኮ ከይትም ከይትም ለቃቅሙ ሰብስቦ ፖስት አርጉ ከዋን ነው ከባለ ቤቱ በላይ ብዙ ፎሎወር ያለው ብዙ ገንዘብ የሚያገኝ ብዙ አክቲቪስቶች አሉ። መምረጥ ነው ያለን ነው። ትልልቆቹ እንኳን መምረጥ ተስኗቸው እየተጎዱ ወጡ እየተሰበሩ ገቡ። ከዚህ ያለ ህፃናት ግን መጥፎ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ሐሳብ መጫኛ ማራገፊያ አይሆኑም ወይ? ይሄን ለመምረጥ ምክንያቱም አሁን ቀድም ያላቸው ነገር አለብን ነው ማስተማር አለብን ማው እንዲያውቁ ማድረግ አለብን ልጆችን የምትጠቀሙበት ሰዓት ይሄ ነው ቶሎ እንዲያድርጉ ብሎ ወላጅ መምከር አለበት ማኔጅም ማረክ ቼክም ማረክ ማድረግ አለበት ነገርና ይሄ በሰዓት ሊሚት ሹና በእድሜ ሊሚት ሹን በጣም ነው መጋረው ማኔ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ልጅ 13 አመት ሆነ ብሞት ኦቨር ማይ ዴድ ቦዲ ቢየ ለፈቅድላት አትችልም ፌስቡክን እማን ፈቅድላት ይሄጀ መቆጣጣር ምናምን ያለመቻል የምናምን ጉዳይ አይደለም በጊዜው መدرس ምክንያቱም እንደዛ አይነት ጓደኞቹ አስ የተገደቡ ናቸው የትኞቹ የሷ ጓደኞች ናቸው ተምረው በኮሌጅ በመናብረው ከቆዩ በኋላ የተበተኑት ማንን ነው ማታገኘው ጓደኞቹ አጠግቦቹ አናቸው ወይ ትምርት ቤት ናቸው ወይ ሰፈሮቹ አናቸው 
የት ማን ነው የምታገኘው የሚለው ነው አሁን ጥያቄ ጓደኛ የምታደርገው ይሄን ጓደኛ ነው ወይ ታላቁ አን ሰው ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው የምታገኘው አሁን እንትኑ ቢሆን ፊቸሩ ተለይቶ ቢሆን ለህፃናት እዛ መረብ ላይ ገብተው ሲገናኙ ከነሱ ጋር እድሜ ተመሳሳይ ቢሆን ኖሮ ችግር የለም አሁን እንዳልኩ ሰዓቶች አይሆን አሁን ልጆቹ አሁን እንዳልሹ ባንች ልጅ እድሜ 13 14 12 ያሉ ልጆች ግሩፕ እንትን አላችሁ በግሩፕ ፎቶግራፍ ይላላካሉ ምናምን ግን ሌላም ደሞ ከባር ተጽኖም ያለበትም ነገር አለ በሳመጥ እንደሞ ግሩፖች አሉ የተለያዩ ግሩፖች ጆይን የሚያደርጉ አሉ እነዚህ እነዚህ ደሞ ለማጥቃት ሆን ተብሎ የተዘጋጁ ከካልቸር አንጻር ሴክሹዋል አሰልትን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ብለን ምን ከፋፍላቸው ልጆች ደሞ አታክ ለማድረግ በጣም ሬዲ ሆነ ደሞ ሌላ ግሩፕ አሁን እነዚህ ልጆች እኮ ምንድነው አሁን ከፌስቡክ መጣቀማቸው ምንድነው የሚያገኙት ነገር እስቲ ጉዳት ነው የሚበዛው አሁን ያለውን ሁኔታ ስታይ ይሄ በሃይማኖት ጉዳይ ማውራት መጨቃጨቅ አንዱ ተነስተሪ ላይ ላ ተነስተሪ ላ ስለ ዘርማን ሰዓት ማውራት ኢትዮጵያ ያሉን ነገሮች ናቸውና ጻናቶቹ ምንድነው የሚሰርጽባቸው ነገር እያዩት የሚያድጉት ነገር ነው የጻናት ልጅ እንቅላት ከሆነ ነጭ ወረቀት ማለት ነው ያየው ነገር ነው አክሴፕት የሚያደርገው ስለዚህ እንደዚህ ከመሆን ቴክኖሎጂን سنስተመራቾ በሚመጣናቸው መልኩ ደግሞ በግዚያቸው መሄድ አለባቸው የሚለው ግን ይሄ ልዩነት እንዳለ አሁን እንዳልከው ይሄን ይሄ ችግር አመጣም ግን እድሚያቸው ተመጥኖ ግዚያቸውን ቆጥቦ እንዲጠቀሙ ማድረግ ይቻላል የሚል ቤተሰብ ሊኖር ይችላል ይሄንን ሐላፊነት የተሰደሰው ሌላ ራሱ ላይ ብዙ ሐላፊነቶች አሉበት እኔ የተነሳው ሐሳብ ላይ በተለይ የሌለ ማንነታችን የኛ ያላደግንበት ከሃይማኖታችን ከአስተሳሰባችን ካደግንበት ባል ያፈነገጡ ነገሮች ሲኖሩ ተጠቃሚ ለምን ነው ያንን ሰው ብሎክ ማድረግ እ ነገር አያስፈልግም ብሎ የመቀስቀስ ስራ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነውና ትክክለ ሌላ ሰው ማይሰራ ሌላ ሰው እንደዚህ አይነት ፖስት የሚያደርጉ ሰዎች እንኮ ከሌከለ የሚባል ፔጅ ሊሆን ይችላል ስሙን ጠቅሶ እንደዚህ እንደዚህ በሚባል አካውንት በቃ መጥፎ ነገር ስለሆነ እየጻፈ ያለው አትከታሉስ ብሎ አንድ ራስን ሐላፊነት መወጣት ይችላል በዛ መንገድ ይሄን መጀመር አለብን ነው ከራሳችን ሴቶች ቤት እንግዲህ ይሄን አደራዝም ብሎ አይደለም መሸለም ዲን የሚያይነት ማህበራዊ ላፊነት እንዲወጡ ነው አደረ አንላለ ሴቶችስ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይም በፌስቡክ እንዴት እየቀረቡ ነው እንዴት ራሳቸውን ያቀረቡ ነው ከባር ነው ያው አው ትዳርን ያጋጠ ነው ጡት ማጥባታቸውን ተተው ፌስቡክ ላይ የሚጠቀሙ አሉ የውበት መሸጫ መንገድ አድርገውታል ማለት አንዲትን ቆንጆ ሴት ለሽያጭ የማቅረቢያ መንገድ በተለይ ሴት ልጅ የምትሳልበት መንገድ ከሐሳብ ማለት ካላት ኢንፍሉዌንስ ካረገችው ነገር አንጻር ፖዚቲቭ ኢምፓክት ካመጣች ካመጣችው ነገር አንጻር ሳይሆን የሆነ ማቴሪያሊስት የምትሸጥ ውበቷን ብቻ ለዛ አላማው ነው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ነው ሆኗል ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች በሮች ሆኗል። ለክፉ ሐሳብ በሌላ ጊዜ ልንስ ማማበት ልንወድ የማንችላቸው በሮች ሆኗል። እሱን በርከፍተን ካለፈን በኋላ ነው ጉዱ የሚመጣው። ቤቲት ረጂን ትቻለሽ እዚህ ጋር በተለይም በጆርናሊዝም ትምህርት ላይ የ በሚኒስትሪ ሚዲያ ሴቶች ወደፊት የሚመጡበት ወይም ሄድ ላይን የሚሆኑበት እድል በጣም ጠባብ ነው ወራስ ነው ጠባብ ነው አይ በአገራችንም ስንል ነው ይሄ ሃይ ክላስ ላይ ያሉ ሴቶች አናሳ ናቸው ፌስቡክ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቦታ ላይ ግን ይሄን ነገር እንዴት ነው ሳይብረን መሄድ ምን ይችላል ፌስቡክ የሚጠቀሙ አብዛኛው ብዙ ሴቶች አሉ በተለይ ወጣቶች አጠቃቀማቸው ምንድነው ፎቶ ፖስት አርጎ ታለ ሌላ ሰው ምን ያፈነገጠ ነው አዎ በቃ አለባበሳችን ምን ይመስላል መጀመሪያ የሚጀምረው እኮ ከራስ ነው ጽዳትም ከጭንቅላት ነው የሚጀምረው ከራስ ይጀምራል ሸውርታችን የምትሄዱ ስለዚህ ሰው እንደዚህ ያለኝ ፎቶ ነው ስለው ያ ነገር ሰራበትና ምን ከማለት ለምንድነው መለከት ለራስ ፕራይቬሲ ምትወስ ጁ ፎቶ ይኖርሻል ሰው እንደየው ምትለጥፊ ፎቶ ይኖርሻል አምነሽበት ፖስት ካረክሹ ድረስ ለሚመጣብሽ ነገር ሐላፊነት መስር ያለብሽ ማንጭ ነሽ መልስ መስጠትም ካለብሽ ምሰጨው አንቹ ራስ ፕላስ ደግሞ አንድ ነገር ጽሁፍም ሆነ ፎቶ ፖስት ከማረጋችን በፊት ለምሳሌ እኔ 200 ፍሬንዶች ቢኖሩኝ በ200 እይታና በ200 አቅጣጫ ነው ሊታይ የሚችለው በ200 መንገድ ነው ሊተረጎም የሚችለው እና ተጠንቀቅሽ ሐሳብ ይማረጋለብሽ ተጠንቀቅሽ ነው ሰዎች ሐሳብ ይቀርና ራሴ ነውኝ ነው መቼም ከ200 ሰዎች ጋር ወዳጅ ይሆንኩት ያ ማምንበት ነው ወይም ጽፈው ምክንያቱም እንዳልሆነ የሚያሳውቀው ከመጣሽበት መንገድ በድንገት ሌላ ቦታ ስትገኝ ነው ራስሽን እንዳልሆንሽና ለመቀኛ ብቻ ተብሎ ቢለጠፉ ለጓደኛ ብቻ የለሽም እንደዚህ አይነት ሆነዋልና ሴቶች እንግዲህ ሴት ሆና እንዴት ይሄን እንትላለች ለየም ጣይቱ ላይ ተሰይማ እንዳትሉ ካወራና ያቀረው እናቱነቱ ነው ማውራት ያለብን ሴቶች ሲሉት ከፎቶ ባለፈ ይሄ የሴቶች ትልቅ ድክመት አለብን ያመንበት ነገር የመናገር የመጻፍ ባህል የለም በቃ አብዛኛው ሴቶች ይሄ ነገራቸው አልጎለበተም በቃ ሁላችንም 
ስለዚህ ይሄ በየወንዶች የበላይነት እዛ ላይ አለ በቃ ትክክል ነውና ሴቶችን አይ ሴቶችን የምትስልበት የምትስልበት መንገድ አይዞ አይዞ እና ላይ ቢሆን ምን ይቀበልባቸው ሁኔታ ይታሉ ምንድነው ቀደም የተነሳው ለጉራው አለ ለዝን ነው አለ ግን ደሞ ከባህሉ ያፈነገጠ የፎቶ ፒክቸር ምን ማአት ነገሮች አሉ እና ያንን ግዴታ ጥሩ እንዳልሆነ መስበክም ከኛም ከታች እኛ አንዱ ክፍተት ነው ትልቅ ሐሳብ ነው ይሄ አድዋን እንግዲህ መዘከር በራሱ ትልቅ ጉዳይ ነው አድዋን ለኔ የሚሰጠኝ ስሜት ካድዋ በፊት የነበረችውን ኢትዮጵያን እናስብና ብዙ ዘመን እንግሪ 3000 አመት በነጻነት የራሷ መንግስት ኖሯት ህዝቦቿን ራሷ መታስተዳደር በኢትዮጵያውም የውጭ ጣልቃ ገብነት ያልተያዘች ኩርዋ ሀገር እንደነበረች የሚታወቅ ነው አሜሪካ ገና ሳትገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታት የሚፈራረቁባት መንግስታት የሚመጡባት በጣም በስልጣን የዳበረች ሀገር እንደነበረች እናውቃለን ነገር ግን ይሄ የ17ኛው 18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሙሉ ጥቁር የሚባለው حزب አፍሪካን ማለት ይችላል ሌሎችንም በካሪቢያን ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች በነጮች የበላይነት በቅኝ ተገዢነት የሚኖርበት ዘመን ነበርና ኢትዮጵያም አፍሪካ ውስጥ ከዛ ባልተለየ ሁኔታ ዙሪያውን በቅኝ ገዢዎች የታያዘችበት ነው እንግሊዞች ሱዳንን ኬንያን በሶማሌ ውስጥም እንደዚሁ ጣሊያኖችም እንደዚሁ ፈረንሳይዎች ከጅቡቲ ጀምሮ እንደዚሁ እንደ ካንሰር ይዘዋት ነበረበት ተጣብቀውባታል ነገር ግን በዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ደግሞ ነጻነቷን አስከብራ የኖረች በአጤ ሚኒክና በዘመናቸው በነበሩ በሁሉም ኢትዮጵያን ተከብራ የኖረች ሀገር አቆዩ በዚህ ማህል እንግሪ ጣሊያኖች ለምን እቺ ሀገር እንደ ሌሎቹ አንወርም አንኒዝም ብለው ነው 18 18 88 18 88 ላይ ሚገቡት እና አድዋ ጦርነት የካይታ 3 እንግሪ ከብዙ ጉዳዮች በኋላ የራሱ የሆነ ሂደት አለው ዛጋ ለመدرس ጦርነቱ ተካሄደ ኢትዮጵያ ግን በሚኒሊክ በተገይጣ አይቶ መካይነት ሁሉንም የብረተሰብ ክፍል ይዘው ነው የዘመቱት ምንድነው የስንቃቸው የነበረው አንደኛ በነጻነት የቆየች ሀገር ናት እነሱ ጋር ሚደረሰቹ ሁለተኛ ጠንካራ የሆነ የህዝብ ፍቅር የነበረበት ነው ሶስተኛ ችግርም ኖሮ ያንን ችግር እንኳን በይቅር ታይታለፈበትና ሀገርንና ህዝብን የማዳን ስራ እየተጠራበት ነው አራተኛ ጽኑ እምነት የነበረበት ሀገር ናት እነዚህ ሁሉ ተደምረው ነው ጉዞ የተደረገ ወደ አድዋ ድሮ እኔ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አማርኛ መጻፋችን ላይ ስለ አብዲሳ አጋ የተወሰነ ነገር ነበርና እስቲ ያ ነገር አምሮ ውስጥ ቀርቷል ውስጥ ሻል አቀርቷል ምንም ባታነብ እንኳን ያንን ጊዜ መርሳታችን እንዴት ይነበብ እንደነበር ምናምን ያለው ነገር አለ አሁን ትምርት ሚኒስቴር ይሄንን በቀላሉ ይሄንን መስራት ይችላል ትንንሽ ልጆች ላይ አሁን ካደግነ በኋላ ጣይቷን ጣይቱን ወቋት ጣይቱን እንዲያርጓት እታች ነው መስራት ያለባት ከታች የተገረባ ማንነት ደግሞ አይፈርስም ቀጥ ብሎ ወደፊትም እሱን ይዘው ነው የሚያርጉት እኚህ ልጆች ስለ ጣይቱ ንባብ ላይ አማርኛ መጽሐፍ ላይ ትንሽ ነገር ብትኖራቸው አይቱ ማናትም ቢለውን ከፍ ሲሉ መጠየቅ ሚያስደንቁ ነገሮች ጣል ብታረግላቸው እራሳቸው ጎርጉረው ይፈልጉት ነበር ከዛ በኋላ ምንም የለም ይሄው ተራ ስራ ነው መነሻውቀት የሚሰጡ ነገሮች አስፈልጉናል ላይ ተገይጣ አይቱ ራሱ እንደርስ ተደርጎ እሳቸው እንዳልሹ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንደዚህ በቤታቸው የነበረው አስተዳደግ እሱ ቢጻፍ ጥሩ ነው ልክ እንዳልኩሽ ነው አሁን እኔ ተገይጣ አይቱን አንብቤ ወይም ከሶሽ ሰምቼ በእንትባረኩስ ነው እንጂ ሂስትሪ ላይ የተጻፈው ሂስትሪ ትምርት ላይ የተጻፈችው ትንሽ ናት በሚሊክ በቀይ ሚሊክ ሚስት መሆናቸው ነው መናቀውና እንዳልኩሽ ቀረርቶ ሽለላ ነው ሌላው ደግሞ ባህልና ቱሪዝም እንደ ተቋም የነር ሮዛ ፓርክስ አሁን በተለይ በቅርቡ እየታየሽ ነው አሁን ብዙ ህፃናቶች ሮዛ ፓርክስ ጥቁር ናት ደስ ትላለሽ ምናምን ይላሉ እኔ ምሰማውና ለምን እንደው የቴጌ ጣይቱ በእንግሊዘኛ ትርጉም ተደርጎ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ሙቪዎች አጫጭር ሙቪዎች ይቀርባሉ አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደው እንደዛ ተደርጎ ለዓለም ማይቀርበው 
ምክንያቱም ጣይቱ በፖለቲካ ታሪክ ላይ በጣም በጽኖ ፈጣሪ ሴት ናት አልኮ ሮዛ ፓርክስ የሰራችሁን ትንሽ ጠብታ ነገርና የጣይቱን መወዳደሩ በራሱ በጣም ያሳያል አሜሪካኖች እንግዲህ የተሸነፉበት ጦርነታቸው እንዴት እንዳትሸነፉበት አድርገው ይነገሩ በፊልማቸው ነው እኛ ግን ያሸነፍንበትን አደዋ አዶአን እንድናሸንፍ ምክንያት የሆኑ ጀግኖቻችንን በመዘከራ አንጻ ባዶነን ግን ኪነጥበባል መከረሙ እንዳንል እንግዲህ ቶማስ ቶራ አዘጋጅቶት ጌትነትን ነው የጻፈው ጣይቱን ማየት ይቻላል ለኔ የመጀመሪያው የመጨረሻው ትልቅ ነገር ነው በነገራችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ጌትነትን ነው ለማየትም ለመጨረሻው ለምሳሌ ነው ያለውትም እሱ ለማየትም እድመጻፍታችኋል ጌትነትን አንዴና መስክ ነው እንደ ጣይቱ እጅግ በጣም አድርገና መስከረናል ስላይዶስ ያወራ ሚኒሊክን የማስቀደም ነገር አለ ለኔ ግን ምን ጊዜ አሁን ሴት ስለሆንኩ ስለ ጣይቱ ያወራን ስለሆነ አይደለም ምን ጊዜ ለኔ ከአዶዋ ጋር በደንብ አያይጂ ላያት የምትችላት ጀግና ሴት ጣይቱናት ብዬ ነው ማለት ልክ አሁን አሁን ሳይቀር ሰለጠንም ብለን በመናወራበት ጊዜ እንኳን ሴቶች ምናደርገውን የቤቱን ነገር কন্ট্রোল የማድረግ ምናምን ነገር አይደለችም እሷ በዛን ጊዜ ይገርመኛል ከት እንዳመጣችሁ እንዴት እንደሆነ እኔ ጥበብ ነው የሚሆነብኝ እስካሁን ድረስ ማለት መልስ የሌለው ጥያቄናት ለኔ ጣይቱ ጥበቦቻችንስ እንዴት ነው ነገሩ ኡነተኛ ጣይቷ የትኛው አናተኛ ጣይቱ ብለን ሾውን سنጀምር ብዙ ሰው ደስ አለው ብዙ ሰው እንዲሚደሰትበት ማንነት በመቶ አመት ውስጥ መደገም አልተቻለ ከሞተች ቆኖ መቶ አመት ከኖርች አይደለም ከሞተች መቶ አመት የሞላትን ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ መድገም አይደለም የማንፈራላት ሴት እንኳን ማፍራት አልቻልንም እቺ ከተማ አዲስ አበባ በጣይቱ እንደተቆረቆረች ነው የሚነገርላት ጣይቱን የሚዘክር አደባባይ አላት ወይ ጣይቱን ይሄ ሁሉ ፈረንጅ ይሄ ሁሉ ቱሪስት ሲመጣ ማን ነው ይሄን ከተማ የመሰረተው በትልቁ በግዙፉ መታየት ያለባት ሰው አለበረች እዚ ከተማ ውስጥ አትታይ የለም ደብቀናል ያለፉትን ከንቲባዎቻችን እንተዋቸው አሁን ያለ ነው ከንቲባዎቻችን ከራሳችን ከኪነ ጥበብ ሰዎች ምን ሰራን እንደውም እየፈዘዘ መጣ ጣይቱ ብጡል አንዳ በባየችና ምን አንም ይባለውን ራስ አሁን በዝንህሊና ይመለስ በየሳስበው ከሰማውት 20 አመት አይሆነኝ ኢትዮጵያ ያላት ግን ሀብት ነዳይ ዘይት ምናምን አይደለም ታሪኳ ነው ሀብቷ የታሪክ ሀብታ ምናት ይሄን የታሪክ ሀብቷን አውጥተን መጠቀም አልቻለም ጭራሽ የታሪክ ዲፓርትመንቶች ከየዩኒቨርሲቲው እየጠፉ ነው ታሪክ የሚነግሩ ሰዎች እየጠፉ ነው ስለ ታሪክ መወያየት ታሪክ ነው ምን የሚያሆነ ቀድሞ በቀደመ ተራኪና የኔ ነው የኔ ነው የሚል ራስ ማንነት ማረጋጋጫስ ከጠፋበት ድረስ ያውሮፓ ሊግ እንዴ ያውሮፓ ሀገር ኳ ማንቸስተር ስለ ማንቸስተር ይወራል ማንቸስተር ውስጥ ያለ ከ ምናስን ይቁረጣው የሚል ተመልካች አይጠፋ ማው ካላየው ማንቸ ላይ ሄደ ተንጠለጠለ ነው ይሉ አው ከመቅደላ ከመቅደላ አምባ የተዘረፉ አጼ ቴድሮስ ይሞቱ በበርካታ ዞሆኖችና በቅሎች ኤግዚቢሽን ይወጣው ሰሞኑ የሄደው ማንቸስተር ውስጥ ነው ያለው እሱን የማቅ ኢትዮጵያዊ ማንቸስተር ይላል ያጨበጨባል ይጫዋል ሰሞኑ ለኤግዚቢሽን እንግዲህ ይሄ ቆዳቸው እንደዚህ ተገፎ ያለው እንግሊዝ ውስጥ ነው የእንግሊዝ ደጋፊ ለሆነ አርችልም እኔ ግር ኳሳቸው እዛ ንብረት አለኝ እንደም አለኝ ከነ ጸጉሩ ቴድሮስ 10 ታቦታት አሉ ብሪቲሽ በነገር ላይ ፔኑን አለመረዳት እንደውም ይሄን ይሄ ቀላሉ ነገር ነው በጣሊያን እንግሊዞች ገስተውም ቢሆን ነው የተደረሰ ለጥ ነበር እሚል ጣማማ አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች እንዳሉ ታቃለ ብዙ ጣይቶች ቢኖሩ አሁን ላይ ያለው ትውልድ ብዙ ጣይቶ ያፈራ ይሄድ ነበር እና አሁን ላይ የሆነ ነገር ስትናገላ ሳይ አንደ ሴቱኝ እሚል አለ የሆነን እንትስታደርግም አረ ይሄኮ የሆነ ድስራ ነው እንደ ሴት በቤታችን ውስጥ ለራሱ ለወንድና ለሴት ያለው ገደብ አንተ 12 ሰዓት መግባት ካለብ ከ12 ተኩል እንኳን ብገባ ወላጁ ለሴት ልጅ ፈቃድ ለማግኘት ነው ሰት ፈቃድ አይ አይ አይደለም እንደዛ ሳይሆን በእንደዚህ አይደለም ሴቶቻችንን እንት ማውጣትም ምን ይችላል እና አሁን ደግሞ ዝም ብለን ላፕቶፕ ሞባይል ምናም ስለሰጠናቸው ስልጣኔ አይደለም አሁን ስልጣኔውና እኛ ያለንበት እኔ ታስበው አልተዋሀድንም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አዎ አሁን ስንቶቻችንን ታሪካዊ መጽሐፍ ጽፈን ለልጆቻችንም እንሰጠው ስንቶቻችንን ሙዚየም ይዘንም እና ይደው ልጆቻችንን አሁን ላይኩም ሙዚየም ከመሄድ ይልቅ አንድ አንድ እንትሮች ጌም ማጫወት ጌም ቤት ውስጥ አሁን መጽሐፍ ታሪካዊን በመከምትለው ጌም ቁጭ ብሎ የሚጫወት ትውልድ ይበዛል አሁን እንደዚህ አንድ አንድ መድረኮች ላይ ስንወጣ ለምን እንደው በድሮ ጀግኖቻችን ልብሶች 
የጸጉር ስር በጣም የሚገርም የጸጉር ስሬት አለ አሁን ይሄ እንደዚህ ቀጥ ወረሳችን የሚሰራው ነብቲ ጌት አይቱ ድሮ የነበሩ ነገስታት የሚሰሩት ነው ግን ባሁን ሰዓት ሞዴሎች ምን ብለሽ ነው እንደው እንደ ሸመጣሹ ይያልሽ ነው በግራ መንገድ በነገር ላይ እዚህና እሱ አነሳቻቸው ነገሮች እየተቀባበለንም ማውራት ስላለብን ነው መሰረታዊ ነገር አሁን ወደ ሌላ ወደ ልጅ አስተዳደር ተቋማት ላይ ያወራን ስለሆነ ኢንስቲትዩሽናችንን የዚህ መገለጫ የማድረግ አንዱ ነው ይሄ ነው ሁለተኛ የቤተሰብ ምትለውን ቀድም ያ ቤተሰብ ተቋም ነው ያ ሀገር የቤተሰቦች ስብስብ ነው አይደለ ስለዚህ ቤተሰብ ውስጥ የታ አነጸት ወልድ ነገጧት ወጥቶ ወደ ሰፈር ከዛም ወደ ከዛም ወደ ሀገር ነው የሚያድገውና ዋናው መሰረቱ ቤተሰብ ላይ ነው የውጪውን ነገር በግድ ይያሰሙን ያሉት ለምን እንደው ለምን እንደው ስለ ጣይቱ ማይ እንደ በአመት አንዴ ብቻናት እንደ ጣይቱ ጣይቱኩ ስትኖር አድዋን ብቻ አይደለም በአመት አንዴ ያሸነፈው እያንዳንዱ አቀና ለሀገሩ እድሚዋን ጭንቅላቷን ሁሉ ነገሯን ሰጣ ቀጥ አርጋ ሀገር መጣለች ስለዚህ የየተቀን ጉሏና ዳሯን እሺ ቲጂ ቲጂ እንደ ተረዳቻት እንጣይቱ እንዴት ነው በግጥም ያያቻት እሷን ወሰደር ገንፋታ እንዴ እንዴ ያልቻደን ግጥም ላይ እንዴት አለቻት በሷ ሚና ያለውን እንኒና ተመሰን መጣለን ጥቤ መቼም ኢትዮጵያን ታህል ሀገር ሀበሻን ያህል ተውት ሰው እና አስተዳድርን ሰምቶ ዝም ተአስርሙ ሞቱ ነው እርግጥ ነው ይሄ ፍትስ ቆ ሚዛን የማይደፋው ይሄ ባላገር ሁሉ አንተ ፍት ያነሰው ተመስገንን እንደ ዳዊት ከንጋቱ ጋር ደግሞ ያገኛ ትንፍን ጥሬ ከተስፋው ደባልቆ ቆሙ የከብቶቹን ጭራ ሲከተል አፈር ሲገፋ ነው የሚውል እርግጥ ነው ይሄ ፍትስ ቆ ሚዛን ከን ያልደፋው ይሄ ያበይ ሰው በሚሽቱ በክብሩ ባገሩ ከመጣ ለነፍሱ ማይሳሳ ስቃህን ቦጫት ቆ ሜዳ ነው የሚያሰጣ እና አዳፋ ሸማውን አይተ ቁራይ ጥብቆ ወንቀ ኢትዮጵያን ታህል ሀገሩ ምን ይልክ ያል ንጉሱን በጣሊያን ሞግዚትነት ይተዳደሩ ማለት አንቶሎኒ ሙት ሞኝ ነ እንዳው ነጮች ስትባሉ ብልሆች ተመስሉ ይነበር ማስተዋል እየተቀባቹ ለካንስ ከፊት ከፊቱ ምኞት ብቻ ነው ህልማቹ ድንቄን መሰልጠንቲ ደግሞ አፈን ሞልተ ታላቁ አጣሊያን ብለ ማለት የስተት መጀመሪያ ነው የማንን ሀገር ታናሻይታል እንደምን አበላለጥከው ምናቹ ከኛ ገዘፈ ምናችን አነሰባቹ አሊያን ታላቅ መሆኑን ሰምተናላውን ታላቅናት ኢትዮጵያም ግና ታላቅናት አትንኩኝ ብሎ በፍቅር ዘራፍ የሚዘምርላት ጀፍረው የነኳት እንደሆን አትንቱን የሚሰብርላት ጫጉላውን የሚተውላት ልጆቹን የሚረሳላት ከማንም ከምንም በላይ በፍቅር የሚከንፍላት ጀግና ልብ ጀግና ሰውነት በመድሯ የተረፈባት አሁን ኢትዮጵያን ታላቅናት አይን ሰለ ኮንታንቶሎኒ ለስልጣኔውም እንደው ማነበረ ከኛ ቀድሞ አክሱምን በጥበብ በእውቀት አቁሞ ላሊበላን ያል ጉደብር ፈልፍሎ ዓለም ያስገረመ ዓለም ያስደመመ ከኢትዮጵያዊ ሌላ የታየ ማን አለ ሰማኝ እንደው ልንገር ታደም ጠኝ እንደው ልምከረ ኢትዮጵያውያንን አታውቀንም ወይንም ግራ ገብቷል በድፍረት እንደወራው ጦርነት ቀላል መስሏል ህዝብን ነው የምትገብር ሰው ነው የሚዋደቀው ደም ነው እንደውሃ የሚፈስስ ጋ ነው የሚቆራረስ ተስፋ ነው ተሟጦ የሚያልቀው እና ተታውን እንደው በሰላም እንቢን ብትሉን ባሻቹ በመረጣችሁት ልንቆ ይሄው ቃሌንን ካቹ ሂድና ነገር መልክቴን ያ ሀገሬ ልጆች በፍጹም ፍራት መግመዳ ያውቁም በጉልበታችሁ ታምናችሁ በበሳሪያችሁ ክምር ብዛት ሀበሻን ያህል ጀግና ህዝብ ኢትዮጵያን ያህል ግዛት መድፈር ካሻችሁ ግና ያው ሜዳው ያው ፈረሱ ለኢትዮጵያዊ ብርቁ አይደለም ስጋ ቆርሶ ደም አፍሰሱ እዚ ሀገሩን ከወራሪ ከባድ መዳፍ ለማስጣል ማን ያፈገፍጋል ያገር ክብር እንደውኩል ነው ማን ከማን ይበላለጣል ይልቅ እስከ ስጋ መሞት የስም ሞት ይጎረብጣል እንዳገረ ስልጣኔ መድፍና ጥይት ባይኖረንም ባለን ነገር ባንመካ መቼም በህይወት ቆመን ህልማችሁን አይሆንም ኢትዮጵያን ማንንም አይነካ እመቤቴ እንላለሁ በእምን ይልክ ምላለሁ እንኳንስ ወንዶቹ ቀርቶ እኔ ሴቲቱ ማልፈራ ለሀገሬ ነፍሴን ሰጣለሁ ሀገር ስትኖር ኮነ ወግ ማየት የሚታለበው ሀገር ስትኖር ኮነ ወልዶ መሳም የሚሆን ስቆ መጫወት የሚያምረው ኛ ኢትዮጵያውያን ኛ ኢትዮጵያውያን በትላንቱ መንፈስ ባንድ ተጋምደናል የቴድሮስ እምነት በፍቅር አስሮናል አንድ አካል አርጎናል አዛኝቷን ስለ አዛኝቷን ስለ 
እንሞታለን እንጂ የተዋደቀን ሽንፈት ማን ይመርጣል ከስጋ ሞት ይልቀስ ሞት አፍረት ነው ከሞትም ይበልጣል አልገባህ እንደው ልንገር ሀበሻ ስሙን ነው የሚያመል ካበሻ ለክብሩ ይሞታል ካላ ወክድና ጠይቅ ዓለም ምንን ያውቃል እንብኝን ካሽ ሞነ ሞነ ትግስቱን አመጣበት ዘራፍን ካሽ ሞነ ሞነ እመናይ ኮንታንቶሎኒ ያገር ክብር ጉዶ ነህ ብቻችንና ንም ሰለ ፈጣሪን አስከትለናል እብሪተኛ ለማንበርከ ጉልበቱን ያቀበለናል ይሄው ነው ጣይቱ ቃልዋ ይሄው ነው ያገር እምነቱ አሁን ሂድ ሸኝተናል መምጣትክን እንጠብቃለን ያን ጊዜ ማናችን ታላቅ እንደሆነ ለዓለም እናሳያለን እኮ ሂ ይሄ ነው የቀደመው ዘመን ላይ ሳን ነቅስ ሳን ወቅስ ዝም ብለን ተቀበለን ዘፈን ነው አሁን ቀደም እንዳልነው ነገርየው ማንሳትና ማውቀስ ሰውየውን እንደ መንካት እየመሰለን ይዘልናቸው ጉዳዮች ተዝረክረከው ዛሬ ድረስ መተዋል ያኔኮ ጾታዊነት ላይ የሚቆረቆር ማህበር ራስዋ አስፈልገም አሁን ግን የሚብሰው ዘመን እንደውም አሁን ቀደም እንዳልከው ተምረናል አውቀናል ይያልን ሲምቦላይዝም እናረግበት መንገድ ምን ይሆነ ነው ሚያስጨንቀው ሚያናደደው ሚያስደነግጠው ያሁን ዘመን ነው ለዚህም ነው ማህበራት አስፈልጉ ማህበራት ብቻ ሳይሆን የሚደረጉ ጥቃቶች አደባባይ ላይ ሆኑ በጠራራ 7 ሰዓት እንብያለሽ ሴት የምትገደልባት አገር እስከምትሆን ግዜ ድረስ ጠበባችን ምን እየሰራ ነበር ነው ስለዚህ ይሄንን ዘመን ገባንበት እንደ ማለት ነው አሁንስ አወቅን ነገር ይሁን በእውቀት ተዳኘ ዲግሪ ዲፕሎማ እንድያሰጠ መጣ ተሰጦ አብሮ ወጣበት ዘመን ፈቀደ ነገር ይሁን አቀና አብሮ ውብ አድርጎ ይማቀረብ ግን የሴቶችን ህይወት የሚያሻግርና ሴትነት እንዴት ተወከለችበት አሁን አለንበት በምን ነው ዘመን ደግሞ ወደ እሱ እንምጣ ዶክተር ከማለቷ ማንጻር ቀድሞ ያለ ሰዓት ሰጥ እዚህ ጋር ደስ ይለኛል ለባክሽ በነገራችን ላይ አናደደንም ይሄ በማናደድ ሳይሆን እኔ በተለይ በቃ ይገርመኛል ብዙ ነገሩ ይገርመኛል ከሄት እንደመጣኩ እንረዳዋለን ሁላችንም ግን አሁን ጸዲ እንዳለችው ታሪያ መማሩ መሻሻሉ ኤክስፖዝድ መሆኑ የውጭ ነገር ማየቱ ምኑ ጋር ነው ልዩነቱ የሚለው ጥያቄ ነው ሁሉ ግዜ ስለ ባህል ስናወራ ልምዶች አሉ ግን ጾታዊ ጾታዊነት እና እንዲማረክ ሁሉ ካይ አይደለም ጾተኝነት 51% የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ሴቶች ናቸው እንዲስታርጉ የሴትን ክብር እየነካችሁ ነው ብለን ስናስነናገር ሁሉ ግዜ የሚመጣው ምክንያት ባህላችንን አጣበላሹ የሚል ነው ግን አንደኛ ነገር ባህል የሚቀየር ነገር ነው አይደለም በሂደት የሚቀየር ነገር ነው ለሴቶችም ለወንዶችም በእኛ የተፈጠረ አብረን የፈጠረ ነው ነገር ነው በግዜ የሚሄድ የሚቀየር ነገር ነው እንደውም የኢትዮጵያ ባህል በጣም የሚቀየር ነው በጣም ዳይናሚክ ሆነ ነው ሆኖ ነው የምናገኘው በብዙ ነገር ወደ ኋላ ስናዩ ወደ ኋላ ስናዩ አሁን በተለይ በዚህ ጊዜ እንደዚህ 500 አመት እንደተሻገረን ነው ከናቴ ከወላጆቼ ትውልድ ወደኛ 500 አመት እንደተሻገረን ነው ብዙ ነገር በቴክኖሎጂም በታይ በምንም ነገር በጣም ከሌላው ዓለም ጋር በጣም የተገናኘ ትውልድ ነው እና ብዙ ጊዜ የሚመስለኝ የሚመች ምክንያት ነው የሚመስለኝ በቃ የሆነ ነገር ዓለም አሰብ ሪፍሌክት አለ ማድረግ ይሄ ነገር ኮንዲ ማድረግ ሴትን ይጎዳል ብሎ ማንጸባረቅ ያንን ስንፍና ለስንጠቀመው ነው ብዙ ጊዜ እና ማምለጫ ነው ማምለጫም ነው ደሞ ባህል ሲባል እንፈራለን አይደል ሁላችንም አይነ አይነከይ ነገር ይሆናል ባለቤት የሌለው ይሆነ ትልቅ ግዙፍ ነገር ግዙፍ ነገር ያልፈጠር ነው ንውስ ጤሌ ለ ነገር እናስመስለዋለን አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የባሴ ሄደው ደግሞ ከገንዘብ ጋር መገናኘቱ ነው በፊት ይዘ ነው የመጣነው ነገር ዓለም አስተካከላችን ያመጣው ችግር ያለቾ ነገር አለ ሶ ይሄ ነገር ሳይስተካከል መጥተሽ አሁን ዘመን ያሻል መዘመን ምን ማለት ነው በምን እንደኔ ዘመን ነው አለ ነን እንዴ ምን ሆነ በተሻሻለ መልኩ ነው እንደማውን ይቀርበው ምንድነው በሀብት ተቀየረ በፊት ፊዚካሊ ነበር የምትገለጸው በ15 አመትም ብትሆን درس አለች ነው ሴክሹላይዝ ነበር የምትደረገው አሁንም ደግሞ ገንዘብ የሚለው ነገር መጣ ሴቶችም ብልጥ ሆኖ ውበት እንደምታያቸው ትንንሾች ሁሉ they are so pretty ጣም ያማምራሉ ፈተናውም ብዙ ነው ወንዶቹም ደግሞ ወንድነትን ይዘሽ ሴትን ከማማለ ሊልቅ ገንዘቡ በጣም ባጭር መንገድ ሴቶችን እጅ ላይ ከታል ሶ የፈለገበት ዘመኝ ውስጥሽ ካልተቀየረ ይዘሽ የመጣሽውን ምን ይባላል ሻክሙን በዘመናዊ መልክ ነው መገልጨው ያን ነው ችግር ፓኬጁ ነው የተቀየረው እንጂ አሳሳ ሳውየው ተቀየረ ወያ መተመረቱ ተቀየረ አለባበስሽ ተቀየረ አው ትምርት ቤት እኮ ይደሻል አንድ አንድ እኮ ግራ ነው የሚገባ የትምርት ቤት መማር ለደሞዝ ነው ታለሽ ደሞዝ እድገት ለማግኘት ነው ወይስ ዝም ብሎ ተምሯል ከሊብሎ ለበከበር ነው ምትያቸው ነገሮች አሉ ኢቨን 
በጣም ዘመኔ ነኝ ተማረ ብለሽ ምትዩ ኢንቫይሮንመንት ላይ ሁሉም ታዩ ነገር ስለሆነ አስደንጋጭ ነገሮች ይታያሉ አስደንጋጭ ነገሮች ስለሚታዩ ታሪክ ትምርት ጥቅሙ ምንድነው ትያለሽ ስለዚህ ጥበቡ ቤተኛው መንገድ ቢገልጸው አሁን ምብራት ሰቡን ነው የመሰለው ወይስ ቀድሞ መሄድ አለበት ጥበብ የሚለው እንደያቀ ያለ አቆ እሱ ነገር አለ ግን የጥበብ ጉዳይ በተለይም ከሶሳይቲ ጋር ብቻ የሚታይ አይደለም መጀመሪያዎቹ ያወራናቸው የጥበብ አሰራሮች ኢንስቲትዩሽን ያያዛቸው ናቸው የሀገራችን የውታደራዊም ሆነ የቲያትር ቤት ኢንስቲትዩሽንስ ያያዟቸው ነበሩ በዛው ውስጥ ትንሽ ለካልቸር እንደውም ሴንሲቲቭ ነው ያ ማህበረሰብ የጋብቻን አስፈላጊነት ምናም ይሰብኩ ብዙ ዘፈኖች ይደመጡ ነበሩ ስርዓት ማያዝ አለባት ቡጊ ቡጊ ለመድሽና ደሞ አሁን ደሞ ምናም ነው ዘፈኖች ሁሉ ትችቶች ሁሉ ነበሩ እና ትንሽ ኮንሰርቫቲቭ ነው ያ ኢንስቲትዩሽን ድንገት ግን ካፒታሊዝም መጣና ከዛ ምንም ብሪጅ ሳይኖርን ተፋተን ወደ ካፒታሊዝም እንገባለን ካፒታሊዝም ሁሉ ነገር ሸቀጥ ነው የሚያደርገው ሁሉን ሁሉን ነገር ወደ ገበያ ነው የሚያቀርበው በዚህ ገበያ ውስጥ ልክ ዲማንድ እንደሚጠነው በለማርኬቱ የህዝቡም ዲማንድ ይጣናል የትኛውንም ነው ሸቀጥ የሚያደርጉት በዚህ ውስጥ ሸቀጥ ሆና የምትቀርበው አንዷ ሴት ራስዋ ነች ግጥሙ መጀመሪያ ደረጃ አካላዊ ነገርን በጣም እንዲገልጽ ይገደዳል። ሴት ከዛ በላይ ያላትም አይመስልም ሴት ማለት ውበቷ ነው ውበትም የሚባለው እኮ በጣም ቆንጆ ሆኖ ቢገለጽ ስንት ነገር አለው እና በዛው ውስጥ አካላዊ ገለጻዎች በጣም የሚያደሉበት ሁኔታ አይመጣል ኢሊስትሬቲቭ የሆነ ገለጻ አይመጣል። ያን ደሞ እንደገና ሙዚክ ቪዲዮ የሚባል ደሞ ሊያጅቦ ይሞክርና አሁን ደሞ ይበለጠ በግጥም ከተባለው በላይ እዛው ጉዳዩ ድረስ ያደርሱናል ማለት ነው። ይሄ ነገር አንደኛ ነኝ ምትግሉ መጀመሪያ ያለበት የሚመስለኝ ራሳቸው ሴቶቹ በዚህ አይነት ዲፒክት ሲደረጉ መቋቋም መቃወም እዚህ ውስጥ ነኝ በዚህ አይነት ሪፕረዘንት አልደረግም ማለትም መቻል አለባቸው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ግን የውበት ግንዛቤያችንም ራሱ ውበትን ሴት ልጅን ከዚህ አስተሳሰብ ጋር ብቻ የምንገልጽበት ሪፕረዘንቴሽን ያይምሯችን ሪፕረዘንቴሽን ራሱ በጣም እየተሳሳተ ነው በጣም በጣም የመጀመ ከመጀመሪያዎቹ ማሁን የጥላሁን ገሰሰን አምሳሉን እናነሳለን አሁን እሱ በየትኛው ጊዜ ብትታዳምጩ የሚገርም ነው ኃይለ ማርያም የሚባል ሰው ነው የጻፈውና በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው እስኪ ትንሽ ግጥሞቹንም አተመልካችሁ አዎ ትንሽ ታስተውሉ እንደምነው ሐሳቡላን ሳላችሁና ወደ ግጥሙ ሲሄድ ልክ ይመጣል ሐሳቡ ምንድነው ብዙ ጊዜኛ ከተፈጠሩን ወስድና ሷድ ከተፈጠሩ ጋር እናመሳሰላለ አባባ ተመስያለሽ ጨረቃ ተመስያለሽ ምን ተመስያለሽ እንደዚህ ነው ሳይኖችሽ አዎ እሱ ግን የሚለው ምንድነው እንደውም ተፈጠሩ የምትሰቃይ ዮአንቺን ኢሚቴት ለማድረግ ነው ለመምሰል ነው ነው አባባው ለምለሙ ዛፍ ሳር ቅጠሉ እንደዚህ ምትሁን ሴት ስለሌለች ሐሩ ቀጭንኩታው ለጌጥ የሚታየው ሁሉ ውብ የሆነው ነገር የሚያምረው በሙሉ መልኩ ያንቺኮ ነው አምሳሉ ይለና የቄሶቹ ማለት ካባጫ ካባጃኑ ቀሚሱ እና ያንገት ጌጡ ሀብሉ ምናም እነዚህ ሁሉ ሄደው አንቺን ኢንተርፕሬት ማድረግ አንቺን ለመምሰል የሚጥሩ ናቸው ይላል ይሄ ሐሳብ ነው ሚሰጠን አንድ ውበት ነው ስደን ምንሰራው ማለት ነው ጨረቃም አትውጣ ጸሃይም ትጥለቅ ጥርስሽ ላገር በቂ የሚያንጸባርቅ የዓለም ጸሃይ የምትጽፋቸው አሉ ለግጥሞቹ አሉ እና እነዚህ ለኔ ውበትን በሌላ ዳይሬክሽን በስዕላዊ በሆነ ኤስቴቲካል በሆነ ነገር እንዳስበው የሚያረጉ ይናቸው ይመስለኛል ለሌላው ምሳሌ እኔ ቁንጅና ጥሩ ነው ደስ ነው የሚለኝ ግን ምን አይነት ቁንጅና የሚለው ነው የሚያሳስበኝ ስታንዳርዳይዝድ ሆነ አንድ ደረጃ ያለው ሁሉም ሴት መልኳት ንሽ ፈካ እንዲል ተደረገ ድሮኮ ቁንጅና የኢትዮጵያ ቁንጅና ደም ጠይቅ ነበር ጠይቅ ማስተሻ ድሮ ቆንጆ እየቀሉ እየቀላ ነው ቁንጅና ጸጉራችን የሁሉም ቆንጆ ጸጉር አንድ አይነት ሆነ እና ብለየት ያለ መልክ ያለ እዚያብየር ስታይ ሰይ እንግዲህ እኔን ወደ ስፍራው እየተተተች ነው እሺ አንቺማ እንደውም ክላሲክ ጠየም ኢትዮጵያዊት ቆንጆ ያለ ሆኑትን ነው ምልሽ አሁን ለምሳሌ አነሳሽና ደስ ይላልና አሁን ለምሳሌ ይፈጥራል አይ አዜ ወርቁ ያለችሁን ተቃላችሁል ሲራኖን ካስት ስታረግ አው ስራዬ ብዬ ነው አለች ጠየም ረዲ ተረፈን ካስት ስታረጋ ጠየም በጣም ጠየምና ጥቁር እንትባልና ትረዲ ተረፈና ምክንያቱም ሳውያያቸው አክትረሶች ተዋናይት ማንም እኛን አይፈልጋንም አለች ለዋና ገጸ ባህሪነት ቆንጆዋ ቀይ ይሆነች መጣች እኔ በጣም ይደንቀኝ ነገር ነው ምክንያቱም ምንም 
ቀኝ ተገጥራናቅ ምን ምን ሰዎች ከየት ነው የመጣው ይሄን ጥቁር ጥቁርን የመጥማት የመፍካት ነገር ይሄ ከየት ነው የሚመጣው እኛ ጋር እዚ ምኳ አይደለም ሰለጠኑ ብለን ምንላቸው አሜሪካዎቹም እንኳን ሳይቀር ጥቁርና ጥቁር ሴቶች ጋር አሱ ዲስክሪሚኔሽን ዲኖር አድርገዋል እኛ ጋር ከየት እንደማይሆነ ነገር ነው ሳስበኝ እነት ይችላል ሌላ ታሪክ የለም ቀይ አይን መግባት አስብዩ ጥቁርና ጥቁር ሴት ማአል የተፈጠረውን ጭቅጭቅ በጣም ነው የሚያስጨንቀሽና እዛ ማሳለት ማንሳት እንችላለን ማለት ምንነሱ ተመልካቾቻችን ብለው የሚያስተዋውሷቸው ነገር ወፈር ያሉ ወፈር ያሉ የመጀመሪያ ታይ የለም 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 ወራ እንጀትሽ መግባት አለበት ነው ግን እንደዛ ስን እንኮ የጠበበ 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 የቁንጅና አንዷ ሴት ሆነች እና ሌሎች ሌሎቻችን ደግሞ ያን ለመدرسه አሁን ቀደም አምሳሉ ያልከው ሰርጻ አይዴል ነው ማንም ሴት እሷ ናት መስለም አይደለ ግን ብዙ ሴቶች በራስ እንዳይተማመኑ ያረጋል ብዙ ሴቶች በሆነ ነገር በራሳቸው እንዳይገፉ ያረጋል እና የብዙ አድቨርቲዝመንቶች ኢትዮጵያዊነት የሚለው ጠቅለል አርገን ስናየው ከሰሩ ጋር የሚያጣላ ማለት የኔ እጅ ሙያ የኔ ጥበብ ባልነበረበት ሁኔታ እንደሱ አይደለም አሁን ለምሳሌ በጎ የሚመስሉ አሁንኮ ዶክተር ሰን ያደሳችሁ በጣም የሚገርም እይታ ነው መልካም ይመስላል ለኔ ብለሽ እንደዚህ ያድርገሽ አንቺ ራስን መስዋት አድርገሽ እንደሆነሽ የሚለው ለሰሚ አው እንዴት አርጉ ቢያመሰግናት ነው እንዴት ብትሆን ነው እሷ ወደምትቻለው የበላይነት ግን የራስ ማንነትስ የራሷ ሁኔታስ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ይሄ ብቻ ሚደርሱትም ሰዎች ይሄን ሲሉ በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ከባድ አለ ውሃ የመጠጣት ያክል ቀላል ነው በዘፈን የሚተላለፍ መልክት ብዙ አናላይዝ ብዙ ዳይጀስት ማድረግ ሳይያስፈልግ የውስጣችን አስተሳሰብ ሆኖ ቁጭ ይላል ሪፕረዘንቴሽን የሚፈራው የአርት ሪፕረዘንቴሽን ከባድ የሚሆነው በአርት የሚተላለፍ መልክት በአርት ውስጥ የተቀመጠ ሜሴጅ የሁላችን ራሽናል ሜሴጅ ነው የሚሆነው በዚህ ምክንያት በጣም ጥንቃቄ ታይካል አሁን ቪዥዋል ሪፕረዘንቴሽኑ ላይ በጣም እኔ በጣም መታሰብ ያለበት ነው የሚመስለኝ ወደሱና አምራሁን ሙዚቃው ላይ ብዙ ቆየንና ከሙዚቃው እድሜ የበለጠ እድል ያለው ፊልም ዘመናችንን ተቀላቅሏል እንግዲህ ሙዚቃ አምስት ማክሲመም ሰባት ዘጠኝ ይያልን ደቂቃዎችን ብናሰላ ከዚህ በለጠ እድል ባለው ሴቷም ሴትነትን ማውጣት በአርቱም አሁን የምንላቸው ነገሮች በፕሮፌሽን ያላትን ፕሮፌሽን እና ስቶን እንደናትነት አጋር ስቶን እንዳጋርነት እንክብካቤ የምትፈልግ ስስ ፍጥረት ስቶን ደግሞ ሌላ የሚን ከባከባት ሰው አርጎ ወክሎ የህብረት ቤትን ከመገንባት አንጻር ትልቅ እድል አለው ፊልም አሁን አሜሪካያን ህልሞቻችን የሆኑት በታሪካቸው አይደለም በፊልሞቻቸው በቀረጹብን ማንነታቸው ነው ስለዚህ አለ ቢሄን ነው ያል ራሱን የቀየረበትን ጥበብ ሰየው ተመስገን ድሉን አግኝተን እየሰራ ነው ነው ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ውስጥ እየወጡ ነው ግን አሁንስ በፊልም ውስጥ ሴቶቻችን እንዴት እየታዩ ነው የተሻለ እድል አለው ለማረቅም በነገራችን ላይ ነገር ስናነሳ ይታረቅ ይቀነስ ይለወጥ ምንላውን ነገር እድልም ካለው ስፋት አንጻርም ስላለ ፊልሙ ላይ በደንብ ምንነጋገርበት ደስ ይለኛል እዚህ ላይ ምን ትላላችሁ ፊልሞቻችን ውስጥ ላይ ሴቶቻችን እንደኛ ያው ቀድም ያወራናቸው የሚመስለኝ ለኔ እነኛ በትንሹ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ሴቶች ክለብ ስንወጣ ምን ያቸው ሴቶች አሎ አይደል በአብዛኛው በዛ የተቀረጹ ሴቶች የሚበዛ እንደዛ ነው የሆነ ገንዘብ የምትወዳለች ወይ የሆነች አራዳለች ወይም ደግሞ ውበት ራሱ የሚቦጫጨቁ የሚቦጫጨቁ የሚቀናኑና ውበት ራሱ ስታይ ማለት ነው የቤት መቤት ሆነ የሚሰጣት ገጸባሪ ውብ የሆነች ቆንጆ ብትሞት ተስላ ታቀ ጎስቆል ያለች የሆነ ነገር ሸበት ያለች why ለምን ይሆናል የቤት ሰራተኛ ራሱ እንደ ቆንጆ የቤት ሰራተኛ ይችላል እንደ የነቃች የቤት ሰራተኛ ይችላል እንደ ሁሌ የምትሳል ይሁን ይሁን ካራክተሮችም አሉ ፊልም እነሱ ራሳቸው ለምን እንደሺ እንደሚሉ ያና አድደኛ በብዛት እሱ ነው የሚሰጣቸው በቃ ይሄት ምን ታይፕ ካራክተር ነው የሚባለ እንደዚህ ታይፕ እንደዛ ሆኖ እነም ተይበትና በርግጠኝነት እንወካከላለን ወይስ እንት የሚወራ ነገር ጠፍቶ ነው ወይ ብለሽ እንደው ምርጅም ሰዓት ነው ያለ ሙዚቃ ባራት እና ባምስ ደቂቃ ላፈ ብሎ ያው ትከሽ አስከስከስ አርገሽ ያልፋል ፊልሙ ግን ረሽም ሰዓት አለውና እውነት እንላለን ምናልባት ሰዎች ደስ ሲላቸው ደስ ሲላቸው አሁን ሙዚቃ ልስማ ሲሉ ወይም ደሞ በሌላ ጎን ለጎን ከሌላ ስራ ጋር ሚሰሙት ነገር ስለሆነ ነው ሙዚቃ ፊልም ግን ከፈለጉ ከፊልሙ ማግኘት የሚፈልጉት የሆነ ነጥብ ኖሮ በደም በከፍለውበት ተዘጋጅተውበት ግዜ ሰጠው ቁጭ የሚሉበትን አንድ ነገር ለማንሳት የሚቀመጡበት ማዕድ ከመሆኑ አንጻር እድል ብቻም ሳይሆን የተመራጭነቱም ስፋት ከፍ ይላል ይፈቀድልኝና ዘሪቱ 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 ከበደን በጣም አድነቅ ፈልጋለሁ በጣም እናጨምጥም እንደዛው ይገኛል ታይኩ ላይ ነው ዘሪቱ ጂጂ በጣም ምን ዲ ጂጂ ነው መረስተናል አዎ የጂጂ ምን አልባት የናሽናሊዝሙን ኢሹ ይዛ ብዙ ስለሰራችበት 
በዛ በኩል ባለው በጣም ለናነሳት እንችላለን ዘሪቱ ግን የዓለም አቀፍ ቪዮ ሴኪውላር ቪዮ በጣም ይደንቅ ነው ቁጭ ብለን ስናየው በእውነት ፍተሻውስ በውበት ፍተሻውስ መባያ መንገዶቹን በቀየረችባቸው ፍተሻዎች ውስጥ ጨካኝ አባባሎችም ጭምር ስትል አሁን አይወደኝም ወደውን ሳንኖ ወደኛ ምናውቃለን ዛሬ በትራችን ማቀቃለን ሐሳቡ የቀረበበት መንገድም ፎርም ሁሉም ነገሩ በጣም አስደናቂ ነው ለሚስቱ ካልሆነ ሁሉ ለሰጠችው ለምንም አይጠቅምሽ ይቅርብሽ ይሄ ሰው ማንም አይለውም ሴቶቹ የሚባባሉት አይነት ምናን አይደለም ትልቅ እይታ ነው በፋሚሊ ውስጥ ደጋባት ይክፉ ባሏ ነው ሰዱት በጣም ለልጅ ደጋባት ነው ለናት ግን መነሳት መተንተን ያለበት ዘፈን ይመስለኛል ባለ ማቀፍ ቪዮም ደረጃ እኔ ብዙ ቦታ መልስ ያላገኘውለትን ጉዳይ ዘሪቱ ውስጥ አግኝቻለሁ ይቺ ዓለም ታማኞች ይበደሉባታል ወነተኞች ኮንዶም ይደረጉባታል ደሞ በጣም ብልጣብልጦቹ አክሮባት የሚችሉት ደሞ ላይ ሲደርሱበት ይታያልና ሰርቆ ለበላይ በዛለታል የታመና አቶ ይንከራተታል እንዲ እንዲ ያልኩ እንደ አንድ ሰገነት ላይ ወጣ ወደታች ሰውን እንደምታይ ሰው ሆና አይታ አይታ በዚህ ተገርማ ትጠይቃለች ጠይቃ ጠይቃ ምን አለፋኝ መልሱ ከጠፋኝ እሱ አይሳሳት ሁሉም በመክንያት የኔ ማይናይቷል የሱ የሰራልኝ አይን ይሄን ያህል ኢንጀስቲስን ማየት ከቻለ የሰሬ አይን ከዚህ በላይ ያየው የለው ወይ ሰሬ አይበልጥም ወይ ከተሰራው ሰሬ አይበልጥም ወይ ከተሰራው በሚል ወደ ሃይማኖት ነው ወደ መለኮት ነው የምትወስደው ነው ጉዳውን ይመስላል ኳስቲኑን ነው እኔ ወደድኩት ማሁን ማቀርብ ጊዜ የሰራችሁን ሙሸታ ምን ነው ሰደው አርቲፊሻል ምን ነው ሰደው እንዴት አርጋ የዓለም ይይታን ያስቀመጠችልን እንደሆነ እኔ እንደውም በዘይትነት ብቻ አይደለም የዘሪቱን ማነሳው ዘፈንን ማንሳት የሚገባውን ቁም ነገር እንዲያነሳ ያရገጨለች ኮንቴንቱን በማሳደክ በኩል የሷን በጣም አደንቃለሁ ኤልያስ መልካ የጀመረው ቀድም ያነሳችሁት ለምሳሌ ደብዝ ዘሽኑ ሰዱት የየው መኮነ ነ ደብዝ ዘሽ ሁለጊዜ የምትሳለው አሴት አይደለች በውበት በዝምታዋ ገርመው አሴት አለች ምሷን ሳይሆን አለ ደብዝ ዘሽ ነው አንቺ የበለጠሽ አቸው እኮ ነዛ በቀልዱ አይደለም በእንቱኑ አይደለም በጨዋታም ካንቺ የበለጡት እናቃለሁ ይሄ እንግዲህ ኤልያስ በጣም ያሰበበት እና የጻፈው ስለዚህ እነዚህ ማድነቅ በጣም ያስፈልገን ይመስለኛል እነዚህ ምሳሌዎች የሚከተል ነው የጠፋው የሴቶች ህይወት ላይ ያመጣው ፋይዳ ትልቅ ነው ብዬ አይደለም እኔም እንደዛው ምክንያቱም እያየ ነው ነው ብዙ ነገር ብዙ ነገር እያየን እየሰማን ጠቃቱ ራሱ እንግዲህ 20 አመት በላይ ተሰርቶበታል የሴቶች ጥቃት ይያልን ብዙ ነገር ስናወራ በየሚዲያው ይወጣን በየቦታው እየተሰበሰብን ግን አሁን የሚጠቁ ሴቶች አሉ ጥቃት እቲ ደርሳል ከቤተሰብ ጀምሮ አባት የቅርብ ዘመድ ወንድም ይሄን ይፈጽማልና የተናገር ነው ይሄን ለውጥ መጣ በእያለልም ቀኑ ግን በራሱ መኖሩ አንድ ነገር ነው ዝም ከማለት ይሻላል በሚል ማንሳን ነው የኔ መhall ላይ የማስቀምተው ነቁጥ ጽንሰ ሐሳብ የሚሆነው በስለሴቶች እኩልነት መነጋገር ስለሰው ልጆች እኩልነት የመነጋገር አጀንዳ ነው። ስለዚህ ወንድም ያውራው ሴትም ታውራው ወንድም ያርገው ሴትም ያርገው ሴትም እኮ ሴት ልጇን ስትበድላት ሴት ልጇ ላይ ጥቃት ስታደርግ ሴት ልጇን ስታስገርዘት ጥቃት ነው ጥቃት መሆኑ አይቀርም በሴት ስለተፈጸመ ወይም በሴት አይፈጸም ማልታረም ስለዚህ ለኔ የሰው ልጆች የእኩልነት አጀንዳ ነው በሚለው አጠቃላይ ወይም ከባድ ሐሳብ ወስደዋል። የመጻፈርስ የጀርባ ሀቆች ነው የሚለው ያው ፊት ለፊት የተቀመጡ ህጎች አሉ ህገ መንግስቱ የሰጠን መብት አለ የተለያዩ ኢትዮጵያ ፈርማቻቸው ዓለም አቀፋዊ ህጎች አሉ ይሄ ፊት ለፊት ያለ ነገር ነው ከጀርባ ግን እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ከቤት ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚጀምረው ቤት ውስጥ ነው ከዛ አካባቢ ከዛ ያለ ነው ከፍ ከፍ የሚለውና በቤት ውስጥ እንኳን የሚፈጸሙ ነገሮች አሁን ድረስ የጎሉ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ያ መጽሐፍ እነዚህ 50 ልጆች ነው ነው ያነጋገርኩት ጥቃት የደረሰባቸው መጠለያው ውስጥ የሚኖሩ ልጆች ናቸው 50ዎቹ ጉዳቱ የደረሰባቸው በቅርብ ሰዎችቻቸው ነው እድሚያቸው ያሳዝናል አንድ ሴት ናት 25 አመት እዛ ውስጥ ያለችው ሌሎቹ አንደሬጅ ናቸው በጣም ትንንሽ ልጆች ናቸው እዛ እና ጥቃቱ የተፈጸመው በአባት ነው በአጎት ነው በጎረቤት ነው በጣም በሚያቋቸው ሰዎች እና በሚያሳዝን ሁኔታ ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆነው መጠለያ ስለማይኖራቸው 
ለምሳሌ ሰውዮ ከተሳረ የሚስጢዮ ደግሞ የገቢ ምንም ገቢ ስለሌላ ያችን ልጅ እንደውም ትጣላታለች እና አቷን ብትሆን ትጣላታለች ስለዚህ ፖሊስ ምን እንደውም እንዳይወጣ የማፈነገ እንዳለ ገበና እንዳይወጣ እሱ ሁሉ ለመከላከል ፖሊስ በራሱ መጠለያ ያፈልጎ መጠለያ ያላቸው ተቋማት ጋር የሚወስዳቸው እዛ ሄጄ ነው ያነጋገርኳቸው ከሐምሳዎቹ የሃያዎቹን የጀርባ ሀቆች ብዬ የመጀመሪያው ነገር ሰርቻውallo የሚያሳዝን ነገር ማለት ነው አሁንም አለ የሚለው ለማሳየትና ምን እየሰራ ነው? እንደው ማልበዛም ከበፊቱ ዘመን ነው ወይ አሁን መነገሩ ስለመጣ ነው? እኛ እንደሱ ብለን እንትን سنል አልበዛም ቀድም የቲ እንዳለችው መነጋገር ስለተጀመረ ነው ድሮም ነበር ይሄ ነገር አሁን ግን ሰው ህግ መኖሩን ስለሚያቅ መብት ብሎ ስለሚል ወቶ ጥያቄ ስለሚያቀርብ ነው እንጂ ድሮም ነበር ይሄ ነገር የሚሉ አሉ። የኔ እምነት መናገር ስለማይስቀጣው ወይም ደግሞ እዚ ላይ ምርብ ያለ አቋም ያለው የህብረተሰብ ክፍል ስለሌለም ለምሳሌ ይሄን እኮ በቢሄር ጉዳይ ላይ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ቢሆን ማንንም ሰው አይታገስም ነገር ግን በሴት ልጅ ጉዳይ ላይ ሲሆን ይሳቀበታል እንጂ ሰው አይሳቀቀበትም እ ተሳራሎ ብሎ አይሳቀቀበትም ሌላ ነገር ግን ሲሆን ተሳራሎ ብለሽ ተሳቀቀያለሽ ስለዚህ የኛ ህዝብ በበቀጣት በደም ቢያምናል ለምሳሌ የትራፊክ የደህንነት ቀበቶ የመኪና የደህንነት ቀበቶ ምንመለከት የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች እኛ ነበር ነው ማለት ከህይወቴና ከ240 ብር ሁሉም ሰው ግን በህይወቱ ሳይሆን 240 ብርና 160 ብር ማስቀጣት ሲጀምር ነው ሐላፊነት ውስጥ ይቀየረውና እኔ የሚመስለኝ አባባሎቻችን ማስቀጣት እርምጃ ማስወሰድ ካልጀመሩ አሁንም በሰዎች ላይ በትውልዱ ላይ በእናቱ ላይ በህቱ ላይ የሚስቅ ሌላ ትውልድ እየጨመረና ያለ ነው እንግዲህ ተጨማ ብዙ ስር ቤት ላይ ያስፈልገን ነው ደሞ ይሄንን እንትንካልና ማስተማር ከርምጃ ጋር መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም ሰዎች መለወጣቸው መለከት አለበት አለ መለወጣቸው ደሞ ከታወቀ መዳህነት ሊሰጣቸው ይገባልና በኔ ላይ ለመሳቀይ በሴቶች ጉዳይ ብቻ አይደለም ባካል ጉዳተኝነት ጉዳይ ላይ በሙስና ጉዳይ ላይ በማንኛውም ይሄ ማህበራዊ ለውጥ ጥልቅ ያመለካከት ለውጥ በሚፈልጉ ነገሮች ላይ የሚመጡ ነገሮች ከወሬ ባለፈ የፖሊሲ ድጋፍ የህግር ምርጫ ይፈልጋሉ ይያምናሉ መለወጥ ይቻላል ምክንያቱም ሴትን ነጥሎ ሴት ብቻ ናት የተጎዳይ ሳይሆን የሚጎዱ ወንዶችም አሉ ምንድነው መለወጥ የሚቻለው ያስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት የነበረን አጓጉል ነገር አጓጉል አስተሳሰብ በመለወጥ በማስተማር ሚዲያ የበለጠ ሚናውን እንትን ብሎ ጨምሮ እለት ከለት ለምሳሌ አሁን ማርቼት ስለሆነ የወር ሙሉ ተነጋገረን ግን ማርቼት ላይ ብቻ ሳይሆን የሴቶች ጉዳይ የወንዶች ጉዳይ ነው የህብረተሰብ ጉዳይ ነው ሴትም ወንድም እኩል እኩል ድርሻ አላቸው የሚለው ነገር አመቱን በሙሉ 365 ቀናት የሚሰራበት መንገድ መፈለግ ይሄን ማን ይፈልጋል ማህበራትም በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ የምንሰራ ተቋማትም በሙሉ እንት መፍትሄ መፈለግ መቻል አለብን ትምርት ቤቶች ላይ መስራት አለብን ለምሳሌ ተማሪዎች ዱሮኛ አሁን ወንዶችን ከፍ አድርገን እንድናይ ምናምን ምን አድርገን እንደሆነ አሁን ግን ያሉት ልጆች ብዙ የተመቻቸ ነገር ስላለ እኩልነታቸውን አውቀው በየትምርት ቤቱ እንዲማሩ ትምርት ቤት ላይ መስራት ይሄ ግን እንዳይሆን እንቅፋት ብለን እንምንላቸው እነዚህ የታክሲ ላይ የፊልሞቻችን ላይ ርማት እንዲደረጉ በፊት እንታገል እንደነበረው አሁንም መታገል ቀደም እንደተባለው ደግሞ ህግ የሚያስቀጣ ህግ ምክንያቱም የለመድነው ነገር መቀጣት ነው ለምን ብዙ የበሰልን ሰዎች ስላልሆነን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች የተወሰነ ነገር እንደውም የሚያስደነግጥ ነገር ቢኖርና ተከታታይ ያለው ስራ ቢሰራ ያፍጸም ችግር የሚለውን ችግር ለማቅረብ አጥፋት መጂም በዚህ አምስት አመት ወድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ በእንተጋ ደስ ይለኛል ወቀቱም ህግ አውጥተን አውጥተን ማን ፈጽመው ከሆነ መደደሪያ ነው የሚያመውቀው ስለዚህ መፈጸሙ ላይ መጥጋት ህጎቹን ሰው እንዲያውቃቸው ማድረግ ማስተማር እኔ እዚ ላይ መንግስትም ላላ ማለት ያለበት ይመስለኛል ይሄ በጎ አድራጎ ትግል ከሴቶች አንጻር ማስተካከል ያለበት ይመስለኛል ለምን እህቱና እናቱ ስትደፈር ዝም ይባል ብሎ የሚያስባለ ስልጣን ካለን በጣም መሰረት አይሆነ ፓርቲ ካለ በጣም ገና ነው ማለት ነው ለዚህ ዘመን ብቆ አይደለም ማለት ነው እንደ ትልቅ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው የሴቶችን ኩልነት ለማረጋገጥ ከሰዎች ከሰው ልጆች ኩልነት መነሳት ያስፈልጋል የዘመናዊነት መገለጫ መሆን መቻል አለበት መከባበር መዋደድ መተሳሰብ መፈቃቀር ዘመናዊነት አንዳችን አንዳችን ማጥቃት አንዳችን አንዳችን ላይ መዛት አንዳችን አንዳችንን ዝቅ አድርጎ ማየት ፋራነት ነው ስለዚህ እንደሚባለው ያራዳ ልጅ መባል ያለበት 
እንደ ድሮ እንትን አሲዞ ጠጥቶ ሰክሮ የሚገባ ሳይሆን አራዳ ማለት አራዳ ማለት ለኔ የሚያከብር ግማሽ ጎኑን የሚመዝን የራሱን ግማሽ ጎን የማይጥል የማያብጠለጥል መሆን መቻ ይሄ ሴትም ብትሆን አራዳ ማለት ለኔ የራሷን ግማሽ ጎን የማትጥል የማታብጠለጥል የምታከብር የምታስብለት መሆን መቻል አለበትና የዚህ ያራዳ ትርጓሜ ይዞን ቢሄድ ሁላችንንም አንዳችንና አንዳችን የምንተሳሰብበት ጊዜ ቢሆን በጣም ጥሩ ይሆናል ብያስባለሁ በተለይ ወጣቶቹ ትልቅ እድል አላቸው በጣም ብዙ መረጃ አላቸው አሁን ዘመን በጣም ብዙ መረጃ እንደ ጉድ ነው ሳንፈልቀው ሁሉ ቤታችን ይመጣልና ይሄንን መረጃ ለፍቅር ለመተሳሰብ ለመተጋገዝ እንጂ አንዳችን አንዳችን እንዝቅ አርገንለም አይት እንዳልተጠቀምበት አጥብቄ አደረና በፊት እናቶች ብቻ ናቸው የሚለብሱት አሁን ግን የተሻለ በተሻለ መልኩ በአዳዲስ ነገር ስላለ ጥልቅ በጥፉም በዲዛይኑም በማቴሪያሉም ዲዛይነሮች የፋሽን ኢንደስትሪውን አለም ደግሞ ፋሽኑን አሳደገውታል ብዬ ነው ማሰበው እና አሁን የሚከፈለው ነገር አሳደገናል 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 ብዬ ነው ማሰበው ለምን የተለየ 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 ልብስ አለ ለምሳሌ እንደዚህ በቶፕ መልኩ የሚሰራው ልብሶች አሉ 500 ሊዮን ይችላል 600 ይመሰራሉ ኖርማል ደግሞ ከቻይና የሚመጡ ኬት የሚመጡ ልብሶችን በዛው ጋር ተገጃጭ አለሽ ግን እንደዚህ ግን ለፕሮግራም የምትለብሻቸው ለሰርግ የምትለብሻቸው ልብሶች አሉ እነሱ ግን ሰው ቫልዩ አድ አድርገሽ ነው የምትይዘው ሌላ ዓለም ላይም ብንሄድ ዲዛይ የዲዛይነር ልብሶች በጣም ውድ ናቸው ዝም ብሎ ግን ለም ለም ማቴሪያሉ ሽመናው ማሰብ ያለብን ደሞ እያንዳንዱ አከር እቺ የለበሻት ልብስ እያንዳንዱ አከር ተወርብራ ነው የምትሰራው በእጅ ማለት ነው እና እኔ ሳስበው ውድ ነው ብያ ላስብ በተለይ በዚህ አመት በጣም ብዙ ሰምተናል የጋርመንት ፋብሪካዎች በጣም ብዙ ቦታ እየተቋቋሙ ነው ክራምራቾች ምናምን እነዚህ ናቸው ብዙዎቹ ከውጪ አሁን እንደምትነግረኝ ከሆነ እዚ ልብስ ላይ ከወጣው ነገር ባመዛኙ ከውጪ የሚመጣ እንዳለ የኛ ምንም የለው እዚህ ውስጥ እና ምንም ነው ያ ባገር አሁን ለሰይ ማክ ከንዲ መጣ በቃ አሁን ስፔሻል ማክ ከንዲ መጣሉ ድርም ከፓኪስታን ምን ይመጣሉ ማ አሁንኛ ድርና ማግኝ እና እንደዚህ ምናም እና ስቶክ የሚያርጓት ምንም ባለው ያጣች ማለት ነው ኮይ ነገር ድርና ማግኝ ባላል ኢትዮጵያ ውስጥ ድርና ማግ ግን ድርና ማግ ግን እየሰራ ያለው በእንደዚህ ደረጃ ጥራት አይደለም እኔ ማምሮ ስራሱ ልጠኛ አይደለም ማለት አብዛኛው ኮች ብራንድ ነው የሚመጣው መንገዛው ማለት ነው እነዛ ወይ ቢያንስ ዘመናዊ ማሽን አስገብተው ለሳደውት ይገባል የዲዛይነር ብቻ ውጥ የተኳ አይደለም ሁሉም እኩል ሜላ አለበት አንደኛ የማቴሪያል ደረጃ ከዛ ምርጫ የለሽም 30 ሺህ ነው ይያልከው ነው ብቻ ነው ጥሪቃ የሚባል ነገር ይያልከው አይደለም ኩበ ነገሽ ላይ ማለት ነው አሁን እንዳልሽው ቦዲ ሸማታራ እንደ የተቀባበሉ ውድ ነው ስለ ተባለ አይደለም እኔ ማውራ ስለ ዲዛይን ልብስ ነው በዲዛይን የተደረገ ልብስ አዲስ ክሬ የተደረገ ልብስ ዋጋው ይገባዋል ነው ይያል አው ስለ አዲስ ልብስ እናውራ እንዳል ነው አሁን ይሄ ዲዛይን የመጀመሪያ ለባሽ የሚባሉት ነገሮች አሉ ግን ምድበኛው የሚያገር ባህል ልብስ ዋጋ በጣም ጨምሯል 3 ሺህ ብር ኖርማል የሚሰማ እንት ነው ማለት በጣም ርካሽ ብለን ምን ልባቸው ሩ አሳደን ቋጥረን ምን ልባቸው ቦታዎች አሁን 3 ሺህ ብር ኖርማል ዋጋ ነው እንግዲህ 30 ሺህ ሲሆን ወድታች ያለውን በዚህ መገመት እንችላለን በትልልቅ ሶች እና ድባብ የሚባል ልብስ ማለ በፊት ካባ ምን የሚለበሱ ልብሶች በጣም ተወዳጅ ልብሶች ናቸው በፊትም ማለት ነው አሁንም ዲዛይነሩ የተለያየ አድርጎ ማቅረቡ ይበልጥ እንዲወደድና እይታ እንዲጨምር ወይም ደግሞ ወደሹ ወደዛ እንድታዘነብ የማንኛውንም አሁን የቻይናም ሆነ የእንግሊዝም ሆነ የጣሊያንም ልብስ ከመልበስ ይልቅ የባህል ልብስ ስትለብሺ ውበትና የሆነ ግራም ግርማ ሞገስ እየሰጠሽ ነው ያለው ግን እንደኔ እይታ ከዋጋ አንጻር ማን ነው እየተጠቀመ ያለው የሚለው ለምሳሌ መካከለኛ ደረጃ ያለው ህብረተሰብ ነው እየተጠቀመ ያለው ብዬ ማሰበው ወይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡ አካላት እናቶቻችን አሁን በብዛት እኛ ወይ ገስተን ካልሰጠናቸው በስተቀር በፊት እነሱ ገስተው እንደሚያለብሱን ሁሉ እኛ ገስተን ካልሰጠናቸው በስተቀር እነሱ ገስተው ለመልበስ የሚከብዳቸው ጊዜ ላይ ነው ይدرسنا አሁን ላይ አይሸማችም ችግር ሳይሆን አን ዝም ብሎ መርካቱ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ሻጭና ዲዛይነር ይለያያል ለምን ላንች የሚሸጥልሽ ዋጋ አለ ሌላም የሚሸጥልሽ እና ዲዛይነር መኖሩ እንደውም ጥሩ ነው ዋጋ ፊክስድ ነው ላምቺ ሌላ ነገር ላንች ውድ ሸጨ ሌላ አርካሽ አልሸጠም 40 ሺህ ነው ፊክስድ አይ ማለት ጥሩ ነው እንደዚህ በፕሮፌሽናል ሰዎች በተሰራ ቁጥር አሁን ለምሳሌ አንቺ ኦርደር በታረጊኝ አንድ ቃብ ይበላሽብሽ መታሽ ድጋሚ ስሪሊን በትኝ አስተካክዬ ሰራልሻለሁ ግን ዝም ብለሽ ወይ ገቢያ ውስጥ ሄደሽክም በታጂ በቃ ዊዘሽ ይጂ ነው የምትባዩ ቢያጥረም ቢያጥረም ምንም ቢሆን ማለት ነው እና ምትወስጁም ሪስክ አለ ስለ ስራውም እና እንደዚህ ያለ አይመስለኝም ዋጋ ላይ ያው ተመጣጣኝ ነው ብለን ምናስበው ነው እንዴት የምስልሽ ዲዛይነሮች በጨመር እንደውም ምንድነው ዲዛይነሮች ሚለውን ሐሳብ በጣም ሊደገፍ ይገባል ምክንያቱም 
አልባሳቱ አሁን እሷ ቀለለል ያለልስ በቀላሉ አጋር ምሽጠው ለምሳሌ ነው እንግዲህ ይሄ አንድ በኔጋውም በኔ እንዲቀለላል ስራ ብቲ ብዙ ላይ መቼን ይችላል ገብሻዳ እንደ ዲዛይነሩ ባህሪ ነው ስለዚህ ምንድነው የዲዛይነሮች መብዛት እንዲረክስ ያረጋል አሁን ቀደም ብዬ ይችላል ሽመና ባለሙያው አነስተኛ ሆኗል ማለትም ተጨማሪ ሸማኔ እየፈራ አይደለም ለምንድነው ደግሞ ያ እንደው ነው ያረጋው ምንድነው አንደኛ ለነሱ ቅን ያሰጣቸው በሽመናችን ላይ ደግሞ እንደዚህ ባለሙያዎች ክብሪ እየተሰጠ በትምህርት ደረጃ እንዲሰጥ አትደረገ